എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ യൂണിറ്റി ടൈൽസിൻ്റെ ലിൻഡോ ആൻ്റണിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീടാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു മലയാളികളായാൽ ഏറ്റവും പേര് കേട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടിലുള്ള ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്സിസും അറിയാമ മേടാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന വീടും അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശത്താണ് കാരണം കുട്ടനാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കണ്ണ് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ചുറ്റും പാടസമുച്ചയത്തിന് നടു നടുവിലായിട്ട് അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തലയെടുപ്പോടു കൂടിയ മനോഹരമായ ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ വീടാണ് അദ്ദേഹം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ഖത്തറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ പ്ലാനും ഡിസൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്സിസ് ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ അതുപോലെ നാല് മക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ യോജിച്ച ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈലുകൾ കാരണം നമ്മൾ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തിലധികം നമ്മുടെ ഇവിടെ മഴയുടെ സാമീപ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കണ്ടംപറി സ്റ്റൈൽ മോശമെന്നല്ല ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കേരളീയതയുടെ തന്നത് ശൈലിയായ ഒരു ഇത്തരം കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈലിലെ വീടുകളാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അഭികാമ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എങ്കിലും ഈ വീട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ണം കണ്ണംപറി സ്റ്റൈലുണ്ട് എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം നമ്മുടെ കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈൽ ഓടൊക്കെ വെച്ച് വളരെ മനോഹരമാക്കിയ ആ ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഓടിൻ്റെ പുതിയ സെറാമിക് വേർഷനുള്ള ഓടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത്ര വിശാലമായൊരു ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ പോലെ കുറേ പില്ലേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ഒരു കേരളീയതയുടെ പഴമയുടെ ഒരു തനിമ നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അല്പം ടെക്സ്റ്റേർഡ് വർക്കാണ് എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കരിങ്കല്ല് തൂണിൽ കൊത്തുപണികൾ ചെയ്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തൂണാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ ചെയ്യുന്നത് എമറാൾഡ് പേൾ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എമറാൾഡ് പേൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ബ്ലൂ പേളുണ്ട് എമറാൾഡ് പേളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ബ്ലൂ പേൾ ആയാലും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ എമറാൾഡ് പേൾ അതാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഹെയർ സിറ്റ് ഔട്ട് ഏരിയ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ചുമരിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഒരു കേരള തനിമയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മുടെ ലാറ്ററേറ്റ് സ്റ്റോണിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ലാറ്ററേറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈലിലാണ് ശരിക്കും പെറ്റിഫൈഡ് ബോഡി ഷുഗർ ഫിനിഷിലുള്ള ടൈലാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ചുമരിൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വീടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മരമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്യുവർ ടീക്കാണ് അത്ര ഭംഗിയുള്ള ജനലുകൾ ജനൽ വാതിൽ കബേർഡ്സ് എല്ലാം ടീക്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തനി കേരള തനിമയുടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ജേക്കബ് സാറ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് കല്ല് എന്ന രീതിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റ് ചെയ്തു അത് ഗ്രാനൈറ്റും കല്ല് തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ അല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആയ എമറാൾ പേളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ പില്ലേഴ്സ് കരിങ്കല്ല് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ രീതികൾ കൊത്തുപണികളോട് ചേർന്ന തൂണുകൾക്ക് സമാനമായ ടെക്സ്റ്റോട് കൂടിയ പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വളരെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയേഴ്സ് അല്ല കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ചെയർസ് ആണ് ചെയറുകളൊക്കെ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് ഉള്ളി റിലാക്സ്ഡ് ആയ തേക്കിൽ ഫുൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരവും കല്ലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ചെയർസ് ആണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പ്രധാനമായ വാതിലിലേക്ക് പോവാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാത്ത് ജേക്കബ് സാറും മിസ്സിസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ആള് നമ്മുടെ മിസ്സിസ് ആണ് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഈ വീട് പണിയുടെ പല സമയത്തും ആ ജേക്കബ് സാറ്
ഒരു വലിയ പള്ളിയുടെ വാതിലിനെ കുറിച്ച് ഷേപ്പ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ എന്റെ ആണോ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്ത് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർക്ക് കുറച്ച് അധികം കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്കുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു പഴമ കേരളം ഒരു തനിമ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് തന്നെയാണ് ഡബിൾ ഡോർ ആണ് ഹെവി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും നല്ല ഒരു വാതിൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇത്തരം വീടുകൾ പണിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ സാറും എന്റെ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കുറെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നത് ഒരു വിജയം വന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ പുറമെ രാജ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഗുളിക കിടക്കല്ലേ ഓക്കെ സാറിന്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് നമ്മളെ ഡ്രോയിങ് റൂം വരുന്നത് ശരിക്കും കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഏകദേശം എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം മാക്സിമം കവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവരാണ് നമ്മുടെ അസറ്റ് കാരണം ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ അവര് ടിൻസ് ആണ് എന്താ പേര് അതെ ആരി ഇതിൽ നല്ല പേര് ഓക്കെ രണ്ടുപേരും നല്ല പേരാ പിന്നെ അവര് എവിടെ പഠിക്കുന്നു മുകൾ വീട്ടിലുള്ളവരും പലരും നമ്മുടെ മാറ്റ് തൈലുകൾ ഇപ്പോഴും കുറെ ആളുകൾ പേടിക്കാനും അതായത് ആദ്യകാല മാറ്റ് തൈലുകൾ വന്നിരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് അഴുക്ക് ഹാർഡ് മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഴുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സാറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആള് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് നല്ലൊരു ഡിസൈനറാണ് പിന്നെ ഇത്തരം വർക്കുകൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആള് സ്വന്തം വീട്ടിലെടുത്തുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൃത്യമായിട്ടും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് സ്റ്റൈലാണ് ഇത് ശരിക്കും സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് യൂണിറ്റിൽ എടുത്ത ബോട്ടിച്ചിനോ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് അതായത് വൺ എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റിയുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള മാറ്റ് കാർഡ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിൽ ഒരു കാരണവശാൽ സാർ ഇതിൽ നമുക്ക് അഴുക്ക് പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ചെയ്യുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലൂടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാ പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയമാണ് മാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഴുക്ക് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ വാംലൈറ്റ് മുകളിൽ സീലിംഗ് ഒക്കെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സീലിംഗ് ആണ് ലിജിപ്സൺ സീലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വാംലൈറ്റിൽ അത്രയും ഒരു ഗോൾഡിഷ് എഫക്റ്റ് ആണ് ബീജിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗോൾഡിഷ് തലയെടുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ടീക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ എൻട്രയർ ഏരിയ പ്യുവർ ടീക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാരണവശാലും ആളുകൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലില്ലല്ലോ അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും നമ്മുടെ കട കടയിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംശയമാണ് ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിൽ പോവാം ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ഒരു ഇത് പോലല്ലോ പിന്നെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഫീലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഈ മാറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിരലിനോട് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിത് ക്ലീനിങ് ഈസിനെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലേസിനെസ് ഇല്ല അത് ഗ്ലോസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനന്റ് ആണ് ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ബൈ ഫോറിന്റെ ഈ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്
അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തുടക്കത്തിലേ ഇന്നും തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തീക്ക അപ്പൊ ഇനി നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷോക്കേസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു അലങ്കാരവും ഇവരൊന്നും ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് അലങ്കാരങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഒക്കെ ഓ ശരി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും കുറെ സമ്മാനങ്ങൾ ഇവര് വാങ്ങും അവിടെ നിങ്ങളും വാങ്ങും അപ്പോഴാണ് ഈ മെഡൽസും ട്രോഫികളും ഒക്കെ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിക്ക് മൊത്തം ഈ തൈ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലും വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബോട്ടിച്ചിനോ ചരിമാറില് ബോട്ടിച്ചിനോ ക്ലാസിക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന്റെ സെയിം ഡിറ്റോ ആണ് കോപ്പി പിന്നെ ഇതിപ്പോ നടക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഗ്ലോസി കാണുന്നതിനേലും ഒരുപാട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫാമിലി ലീവ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ടൈമിൽ തന്നെ അതിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലി ലീവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് വരുന്നു പിന്നെ അത്രയും റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടലി ടീക്ക് ആണെന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി വൃത്തിയായിട്ടും കാണാം പ്യുവർ ടീക്കിൽ അതിനോട് ടീക്കിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്പം ബ്രൗൺ മിക്സ് ബീച്ച് അല്ല ബ്രൗണിൽ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള ടാൻ കളറിലുള്ള ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ കളറിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് ഇത് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അത്രയും ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരും നമ്മൾ ഇപ്പം പറയാം ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പവർ വരുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതിന്റെ കോണി ലീവിംഗ് ഏരിയ കിച്ചൺ ഏരിയ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റൈൽസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒതുങ്ങി മാറി നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് സൈഡ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് അതിനോട് തന്നെ കിച്ചൺ ഏരിയ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ടൈലിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്നാൽ നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആണെന്ന് പറയാം അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടീക്ക് ഫുൾ ടീക്ക് ആണ് അത് ഹാൻഡ്രയിൽ ആ ഗ്ലാസ് ചേർന്നൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൈൽസ് വരുന്നത് സ്റ്റൈൽസ് അല്ല നമ്മുടെ ടാൻ ഗ്രാനൈറ്റിൽ ടാൻ ഗ്രാനൈറ്റ് നാച്ചുറൽ സോൺ ആണ് ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ ഇടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് കളറുകൾ മങ്ങാനുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ്മുകൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് തട്ടുമ്പോൾ കളർ മങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ലെപ്പോത്രയിലുള്ള ടാൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ശരിക്കും നല്ല റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഭംഗിയായിട്ട് സ്പേസ് സേവിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗിയായൊരു സി ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റയർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയാണ് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സീലിംഗ് ജിപ്സൺ സീലിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ ടീക്കിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്ലോർ ഏരിയ അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിച്ചിനോ സീരിയസിൽ തന്നെ സിക്സ് ബൈ ഫോറിൻ്റെ മാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനൊക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കട്ടനുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അറിയാം കട്ടനുകളിൽ തന്നെ പലതരം കട്ടൻ കൊടുത്തു റോണിങ്ങിൽ ഇത്തരം കട്ടൻ കനലുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോമൻ കട്ടൻ ഇത് റോമൻ കട്ടൻ അല്ല പിന്നെ നോർമൽ കട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ റിമോട്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഏരിയ പ്രതി പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഡൈനിങ് ഏരിയ എന്ന് വരുമ്പോൾ വാഷ് ഏരിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് വാഷ് ഏരിയയും വാഷ് റൂമും സെപ്പറേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫുൾ വുഡിൽ തീർത്ത ഒരു സെപ്പറേഷൻ ആണ് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീർത്
പക്ഷെ ഈ വീട്ടില് ഞാൻ നമ്മള് വന്നു കയറിയപ്പോ തൊട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കിച്ചൺ ഏരിയ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കടന്ന് വരുന്ന ഫോറിൻ ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരെ നമ്മളൊരു ഐവറി ബീച്ച് കളറിലുള്ള സിക്സ് ബൈ ഫോറിന്റെ ടൈലിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കിച്ചൺ ഏരിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കിച്ചൺ വർക്ക് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റോർ ഏരിയയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം ബെഡ്റൂമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗുഡ് പീസ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ വലിയ സൈസ് അതായത് ഫോർ ബൈ ടു മറ്റേ കട്ട് സൈസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഫോർ ബൈ ടു ടൈലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് കാണുമ്പോ ശരിക്കും അത്രയ്ക്ക് ഒരു മരത്തിന്റെ പല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു പഞ്ച് പാറ്റേൺ ആണ് നോർമലി പഞ്ച് പാറ്റേൺ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ കുറവാണ് വരുന്നത് അത് ഷാർപ്പ് പഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെയും വരുന്നത് പക്ഷെ കെറവുഡ് സർഫസ് ഉള്ള പഞ്ചസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിപ്പോ പക്ഷെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഒരു പഞ്ച് പാറ്റേൺ ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് കാലിലൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഈ കിച്ചണിലെ വിശേഷം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വയോപാടത്തോടെ തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ കിച്ചൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം വലിയ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയതായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചണിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അതൊരു പാർട്ടീഷൻ ഫ്രിഡ്ജ് ആ ഒരു ഡിസൈനില് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് യൂണിറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിനേലും വലിയ യൂണിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ ആക്കാവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ മാറ്റി ഒരു കിച്ചണുകളിലൊക്കെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം അതിന്റെ ഫിനിഷും കൂടെ വളരെ പ്രത്യേകത നമ്മള് ഒരു പാക്കഡ് സെറ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ചെയർസ് മുഴുവൻ ശരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് കറുപ്പുടെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും ആ കറുപ്പ് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അത്ര റിലാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേരാന്ന് എത്ര സ്പീഡിൽ കഴിക്കാനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം വളരെ വേഗത്തിൽ കഴിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൂടുന്ന കാര്യം എങ്കിൽ പോലും വളരെ റിലാക്സ് ആയിരാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞാലോ ടീക്കിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് ടീക്കിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അതെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇതിന് വലിയ ചിമ്മിനിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നോർമൽ ചിമ്മിനികളെ വെച്ച് ശരിക്കും ഒരു വലിയ കിച്ചൺ വലിയ ചിമ്മിനി പ്രൊവൈഡ് ാണ് എങ്കിലും അതിന്റെ കിച്ചൺ ടോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഗോൾഡ് ഗാലക്സി ഗ്രാനിറ്റിലെ ആളുകൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ ഡിസൈൻ ആണ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കളറാണ് ബ്ലാക്കിൽ ആ ചെറിയ ഗോൾഡൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഗോളിൽ വരുന്ന ആന്ധ്രയിൽ ഓൺ ഗോളിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള കോറിയാണ് ഈ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടാണ് പലരും നമുക്ക് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് സ്റ്റോൺ നമ്മളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു പോളിഷ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഗാങ്സോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വലിയ എമൗണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ബേസിക്കലി ആന്ധ്രയിലെ ഓൺ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഗ്രാനിറ്റിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് നല്ല യൂണിഫോം സ്പോർട്സ് ഉള്ള ഇപ്പോഴും പറയുള്ളൂ ഗാലക്സിയിലൊക്കെ പ്രത്യേകം വേറെ അറിയുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും ആ ഗാലക്സിയുടെ യൂണിഫോമിന് അനുസരിച്ചും ലൈൻസോ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലൈൻ വാട്ടർ മാർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പുള്ള ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗാലക്സി ഗ്രാനിറ്റ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കിച്ചൺ സൈഡിൽ നമ്മുടെ നിക്കോയുടെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന നിക്കോയുടെ ഫോർവേഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാർട്ടികൾ ഇത്
ഇവരെല്ലാം ഈ ടൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മാസ്റ്റും രണ്ട് ബെഡ്റൂമും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബെഡ്റൂമുകൾ കാണും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടൈല് ചെറിയൊരു മാറ്റം മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ അതിന്റെ കാർവിംഗ് പാറ്റേൺ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് സീരീസിന്റെ ഫോർ ബൈ ടുവിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടീക്ക് ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഫ്ലോർ വന്നിരിക്കുന്നത് അക്രോൺ സീരീസിൽ കാറുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈൻസിൽ എല്ലാം അതിന് ഫ്രഷ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും കാറ് പാറ്റേണൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് യൂണിറ്റി ടൈൽസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം അതിന്റെ പല പഴയ കാല വീഡിയോകളൊക്കെ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കോട്ടാണ് വളരെ ഒരു പൗരാണിത്വം തുടങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ കബോർഡ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും ഫുൾ ടീക്കിലാണ് ഫുൾ സൈസാണ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം സോളിഡ് ടീക്കിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കിടക്കാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ചേർന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കാർ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു മാറ്റ് കാറുകളിലുള്ള ഫോർ ബൈ ടു സീരീസിൻ്റെ ഒരു റോക്ക് സീരീസിന് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ കോമ്പിനേഷൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഫ്ലോർ ടൈലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാറുവിൽ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് റോക്ക് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അത് വരിക പക്ഷെ ടെലമാറുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല പേരുകളിൽ വരുന്നു ഏകദേശം സ്റ്റോൺ ഫീലാണ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടും വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോൺ പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്കും ഗ്രേ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ബെഡ്റൂം ആണ് അപ്പോൾ കട്ടിൽ ഒരു ക്യൂൺ സൈസിലുള്ള കട്ടിലാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീലിങ്ങിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കബോർഡിലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഫുള്ളി ടീക്കാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ടൈലിന് ഏറ്റവും കോടതാസാണ് ഈ ഫ്ലോർ ടൈലെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യും ഇതിൽ ഗ്ലിറ്റേഡ് ഇപ്പോക്സി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈവും നടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയ ടൈലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കിടക്കുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലൗഡി സീരീസിലുള്ള ഫോർ ബൈ ടു സൈസിന്റെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈല് ക്ലൗഡി കാറ്റഗറിയിലുള്ള മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ ഡൗ ഗ്രേ ലൈറ്റ് പ്ലാറ്റിനിയം ഗ്രേ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ടൈലാണ് അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോസറ്റ് ഒരു വാഷ് ബേസൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം നമ്മൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ബെഡ്റൂമുകളെല്ലാം ഒരു അതിന്റെ താഴെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ടൈല് കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ടൈലാണ് ഉഡ് ആണെന്ന് തോന്നുള്ളെങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ടും ടൈലാണ് ശരിക്കും ഒരു പഞ്ച് പാറ്റേൺ കറൂഡ് പഞ്ച് പാറ്റേണിലുള്ള ഉഡൻ സീരീസിലുള്ള തൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ശരിക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ അത് വുഡ് അല്ലാന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിന്റെ സ്റ്റൈൽസ് പറഞ്ഞു ഒരു ശരിക്കും വൺ മീറ്റർ സൈസിലാണ് കൃത്യം മൂന്നേ കാലം ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന സെപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ അത്രയും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വെയിൽസ് എച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് പ്യൂർ വുഡിൽ തന്നെ തീർത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഫ്ലോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ടാൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ലെമ്പോത്ര ആയിട്ടുള്ള നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാരണം ലൈറ്റ്സ് വരുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പിടുത്തമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫോണില് ഇപ്പൊ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ടീക്കിന് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി അപ്സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അതേ സിക്സ് ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ താഴെ കണ്ട സിക്സ് ബൈ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് വൺ ട്വന്റിയുടെ ശരിക്കും ബോട്ടിസിനോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബീജ് ബ്രൗൺ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈലാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ അപ്സ്റ്റൈൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ താഴെ നമ്മൾ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ആണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണ് അപ
പാർലറിന് സമാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ ഒരു വിറവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വൈകി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് കാണുമാശ്ശേരി കുറെ കൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ബാത്റൂം സൈസുകളെല്ലാം ശരി തന്നെ അതിൽ അല്പം കൂടി ഒരു മെറ്റാലിക് സീരീസിലുള്ള ലെപ്പാറ്റോ കാറ്റഗറിയുടെ ടു ബൈ ടു ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നോർമൽ അല്ല ഒരു ജി വി ടി ആണ് ജി വി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലേസ് ഫിഫ്റ്റി ടൈലാണ് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം റേഞ്ച് കൂടിയ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു ബൈ ടു സീരീസിൽ പലരും പ്ലെയിൻ ബാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഗ്ലോസിലൊക്കെയോ പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആൻഡി സീരീസിലുള്ള ബീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ബീച്ച് ബ്രൗൺ മിക്സ് പ്ലസ് ഒരു ഓവറോൾ ബീച്ച് കോമ്പിനേഷനാണ് ബാത്റൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ലെപ്പാറ്റോ കാറ്റഗറിയാണ് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഷുഗർ പോലെയല്ല അല്പം കൂടി വ്യത്യാസമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലിറ്റർനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ടൈം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബെഡ്റൂം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല എല്ലാം ഒരു യൂണിഫോമാണ് സീലിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വളരെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വാഷ്റൂം ഒക്കെ വരുന്ന വാഷേരി വരുന്ന വളരെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു പാർലർ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബാത്റൂമിൽ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ മറ്റൊരു കളറായ ലപ്പാറ്റോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കളറാണ് അത് കോപ്പർ ബ്രോൺസ് ആൻറ്റിക്ക് ആണ് കോപ്പർ ബ്രോൺസ് ആൻറ്റിക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡാർക്കും അതിന് തന്നെ ബീച്ച് ലൈക്ക് കളറുകളുള്ള ലപ്പാറ്റോ ടൈലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൈലിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഈ വീടിൻ്റെ ബാത്റൂമുകളിലെ ടൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ലെവൽ അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഒരു പതിനൊന്നര പതിനൊന്നര അടി ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പതിനൊന്നര അടി ഹൈറ്റും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പ്രോസസ്സിന് അവസരം കൊടുക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറും സീലിങ്ങിൽ മാത്രം സീലിങ്ങിലും അത് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അവസ്ഥ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഭംഗിയാണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യുകയും വെറ്റേനും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാ വീടുകളും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിങ് ചെയ്ത് ഒന്നിലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ വെച്ച് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറ്റേരിയയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഡ്രൈ ഏരിയ നമുക്ക് മറ്റേ കമോട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് പല വീടുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബാത്റൂം അല്പം സ്പേഷ്യസ് ആയി കൊടുത്ത് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും അത്ര മനോഹരമായ വീടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാർ സാർ ഇതിപ്പോൾ സാർ എല്ലാ മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ വരാറുണ്ടോ നമുക്ക് കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സും നമ്മുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ ഈ പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നവരെ പോലുള്ള സന്തോഷം നമ്മൾ യൂണിറ്റിൽ എങ്ങനെ വന്നു പെട്ടെ പലതിനും യൂട്യൂബ് ഇഷ്ടംപോലെ ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാനാണ് സെർച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പം ഒരു എക്സീഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പുള്ളി പറയാറുണ്ട് നീ ഇത്ര മാത്രം അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോക്കാൻ സമയമില്ല പക്ഷെ അത് പുള്ളി കണ്ട പല വീഡിയോസിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റിയിലും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആധുനിക മീഡിയാസ് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവരെല്ലാം എന്നിലേക്ക് എത്തി വന്നത് അവർ യൂണിറ്റി ഒരു കൃത്യമായ വ്യക്തിതയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ചോയ്സ് പുള്ളി ഇപ്പം പല കടകളിൽ കയറിയ കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊഡക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ പല കടകളിൽ കയറി ഒരു നോക്കും
പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീച്ചബിൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം റീച്ചബിൾ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മൾ പണ്ട് കൊടുക്കൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു സാറേ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ജെന്യൂൺ കസ്റ്റമർ ആണ് ഇതൊക്കെ സാർ പലപ്പോഴും അത് ചില കോൺട്രാക്ടിങ്ങിന്റെ ഇതിലൊക്കെ വന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കൂടെ കിടക്കാർ കുടുങ്ങി പോവാൻ പക്ഷെ നമ്മള് നിങ്ങൾ തീർത്തുമ്പോൾ ഒരു ജെന്യൂൺ ആയ കസ്റ്റമർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ഞങ്ങള് എക്സ്പേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ യൂണിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമ്മൾ താല്പര്യം പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാച്ചിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കണ്ട മെറ്റീരിയൽ ആണ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെലിവറി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പാലിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഇപ്പോ ഇത്രയും വലിയ ഫോർമാറ്റിലോ ടൈല് നമ്മൾ വിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ അതിന്റെ വിരിക്കാനുള്ള ആളുകളെ പോലും യൂണിറ്റിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജേക്കബ് സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തുഷ്ടനായ കുടുംബം നമ്മുടെ അത്രയും മനോഹരമായ കുട്ടനാട്ടിലെ വീട് അതുപോലെ അവർ യൂണിറ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ വീടുകളിലെ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അതിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും ഇനിയും അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ബേസ് പാറ മുതലുള്ള ഒരു സീരീസ് ഞാൻ എൻറ്റയർ ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ സീരീസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും പലരും വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബേസിക് പാറ മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരും അതുവരെ ഏവർക്കും എൻ്റെ നന